friends, welcome back to our channel Abhi Chemistry Tutorial. So, in this video, we will Bamford-Stevens reaction and Sharpio reaction. In the render reaction, we will learn the two reactions. So, the two are the same reaction, tha, but the use of the base is very different. So, if you are watching our channel, you subscribe to our channel and subscribe to our channel and share our videos with your friends. And organic naming reactions in the series that we are watching, we will learn the Bamford-Stevens reaction and Sharpio reaction. So, if you want to learn the other reactions in this series, the organic naming reactions series playlist is linked to the description. Check the description. And in this case, there are many videos on our channel, so you can see all the videos. And if you are watching many videos, you can subscribe to our channel. If you are watching your support, you can use many videos on our channel. So keep supporting. And now we will go to the video. So Bamford-Stevens reaction and Sharpio reaction or Tozel Hydrazone Decomposition. So, the two are one reaction. In the two reactions, what are you going to do with the two reactions? Tocel hydrosones are an alkene. Tocel hydrosones are an alkene. In the presence of a base. Aldehyde or ketone are tocel hydrosones. So, that is how we react to a base. We react to an alkene. That reaction is the Bamford-Stevens reaction. Or Sharpio reaction. और टोसेल हाइड्रोजन डीकंबोसिशन अब दिन चलो। तो इन द रेंडर रिएक्शन को ये ना डिफरेंस अब दिन पातेंगे ना फॉर्म आगे कोड़िये इंटरमीडिएट ना डिफरेंट आगे द। तो कार्बन इंटरमीडिएट तो प्रोड्यूस आगे द और ना कार्बो कैटेयन इंटरमीडिएट तो प्रोड्यूस आगे द। तो इन द रिएक्शन ला पातेंगे तो रेंडर रिएक्शन ले में डिफरेंस अब दिन पातेंगे ना बेस मट्टन ना डिफर आगे द। अदरवाइज नमक वंदे रेंडर रिएक्शन ले यो रेंड वे ऑफ मैकेनिज्म से रुके कार्बन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म एंड कार्बो कैटेयन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म। तो बेस यूज्ड डिफर आगे द अब दिन नमक पढ़ चुरन्दो। तो रेंड like sodium and ethylene glycol, sodium hydride, sodium methoxide, NaNH2. So, in the Madri basis, we use this reaction. And the reaction is the Bamford-Stevens reaction. And same way, the base we use is an alkyl lithium reagent. That is an organolithium compound. Or an Grignard reagent. We use the Sharpio reaction. So the difference is the base employed. Tocel hydrosones of aldehyde or ketone वंदे और base कोड़ा react पने alkene कोड़ का कोड़े दां in the Bamford-Stevens reaction and Sharpio reaction. रेंड intermediate रेंड वेर के carbon intermediate and carbocation intermediate form आगे रहते मोलमा in the alkene उन लोग को form आगो. इन द रेंडर रिएक्शंस ले फॉर्म हर कुड़िया अल्किन्स वंदे लेस सब्स्टिट्यूटेड काइनेटिक प्रोडक्ट्स आता है इनके रुको और एग्जाम्पल पातिंग है ना इस पॉइंट नरिंग स्ट्रक्चर ले नमक वंदे और कीटो ग्रुप दा नमक वंदे और टोसेल हाइड्रोजन ग्रुप पा वंदे मारी रुके थे सो इधर कोड़ा बेस ट्रेड प so, we already know that the reaction has two types of mechanisms possible. So, carbene mechanism and carbocation mechanism. So, aprotic solvents use carbene mechanism, that is carbenoid mechanism. We will follow up. Protic solvents, that is solvents, that is H plus release ability of solvent. That is carbocation mechanism. Follow up. So, in the two roots, we have diazo compound that is common. So, that is the mechanism we learn from the mechanism. So, simple reaction is what we represent. So, this is one tocel hydrazone. So, there are two carbon and second carbon is double bond. So, for example, if you have ketone, there is double bond O. In the end, there is tocel hydrazone. Tocel hydrazone is substituted. So, in the R, there is an alkyl group. That is a 
கீட்டோனோட டொசல் ஹைட்ரோசோன் அண்ட் இந்த ஆர் த்ரீ ஒரு ஹைட்ரஜனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ஒரு ஆல்டிஹைடோட டொசல் ஹைட்ரோசோன் ஸோ இது கூட நம்ம ஒரு பேஸை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பேஸ் பார்த்தோம் ஸோ எந்த பேஸை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து அந்த ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம நேம் கொடுக்குறோம் ஸோ பேஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஆல்கின் வந்து ஃபைனல் ப்ராடக்டாக கிடைக்குது ஸோ இது தான் ஜென்ரல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் த ஷார்பியோ ரியாக்ஷன் ஆர் பேம்ஃபோர்ட் ஸ்டீவன்ஸ் ரியாக்ஷன் ஸோ இவன் மெக்கானிசம் லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா மெக்கானிசமில் ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் வந்து இன்வால்வ்டாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கார்பியனாய்ட் மெக்கானிசம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏ ப்ரோட்டிக் சால்வென்ஸில் தான் இந்த கார்பியனாய்ட் மெக்கானிசம் தட் இஸ் கார்பியன் இன்டர்மீடியட் வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டான் பை த பேஸ் ஸோ பேஸோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாலே பேஸ் அப்படின்னா ஓஹெச் மைனஸ் ஸோ இந்த ஓஹெச் மைனஸ் எப்போவுமே ஒரு ஹெச் ப்ளஸை வந்து எடுத்துக்க ஆசைப்படும் ஸோ இந்த ஹைட்ரஜின் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுது ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த ஹைட்ரஜன் மேலே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் நமக்கு கிரியேட் ஆகுது ஸோ இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தட் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் பை த பேஸ் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவல் ஆஃப் த டொசைல் குரூப் இன் த ஸ்லோ ஸ்டெப் ஸோ இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ஸ்லோ ஸ்டெப் தட் இஸ் த ரைட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஸ்லோ ஸ்டெப்பில் டொசைல் குரூப் ரிமூவ் ஆகுது எப்படி ரிமூவ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த நைட்ரஜனுக்கு வந்து ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் பேர் இந்த நைட்ரஜன் நைட்ரஜனுக்கு இடையில் ஷிஃப்ட் ஆகி ஒரு பாண்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுது ஸோ தட் இந்த நைட்ரஜனுக்கு பாண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி இந்த டொசைல் குரூப்போட பாண்ட் பிரேக் ஆகி டொசைல் மைனஸ் அப்படிங்கிற அயானா வெளியில் போகுது ஸோ நமக்கு இங்கே வந்து இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் இந்த லோன் பேரை நைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட் ஆகுது ஸோ என் ப்ளஸ் என் மைனஸ் அப்படிங்கிற இந்த காம்பவுண்டை நம்ம எப்போவுமே டை அசோ காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வி கெட் எட் டை அசோ காம்பவுண்ட் இந்த ஸ்டெப் டூ ஸோ இந்த ஸ்டெப் வந்து காமன் ஃபார் போத் கார்பியனாட் மெக்கானிசம் அண்ட் கார்போ கேட்டையான் மெக்கானிசம் ஸோ கார்போ கேட்டையான் மெக்கானிசமை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் வரைக்கும் சேமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து புரிஞ்சிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீயில் வந்து ரிமூவல் ஆஃப் நைட்ரஜன் to form the carbene intermediate. So, how do nitrogen remove nitrogen? So, here is the diazo compound. Now, here is the diazo compound. So, in this diazo compound, in the negative charge shift, in the nitrogen and nitrogen, there is a bond created. So, that C double bond DNA is created, one bond shift in the carbon. So, that in the carbon is created a negative charge. So, இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே வரனால எங்கே ஒரு பாண்ட் கிரியேட் ஆகுது இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுறதுனால கார்பனுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட் ஆகுது ஸோ இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நவ் இந்த பாண்ட் கம்ப்ளீட்லி ஷிஃப்ட்ஸ் ஓவர் திஸ் நைட்ரஜன் ஸோ இந்த பாண்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் சேர்ந்து ஷிஃப்ட்ஸ் ஓவர் திஸ் நைட்ரஜன் ஸோ தட் இந்த நைட்ரஜனோட லோன் பேர் வந்து ரீஸ்டோர் ஆகிடுது ஸோ நைட்ரஜன் வந்து கம்ப்ளீட்லி வெளியில் போயிடுது And in the negative charge, there are two electrons. So, that is what we represent here. There are two electrons. And by the way, the carbon has two bonds that satisfy. There are two bonds that satisfy. There are two balance electrons that satisfy. So, in this situation, we call the carbon carbene. So, we finally get a carbene carbene as the intermediate. So, we finally get a carbene as the intermediate. So, we finally get a carbene as the intermediate. So, step 4 pathing abdina in the removal of H plus from the carbene to form a carbanion. So, carbene inge irikku, unglikku paharanga. So, C la vandhu rendu bond satisfy agala. So, rendu electron vandhu inge irikku, valence electrons. So, idhi eppidhi vandhu carbanion maharadhi abdina. In the H plus vandhu remove agadhu. Pakkathil irikku udiya carbon la irikku udiya H plus remove agadhu. And in the bond shift ahi inge uru double bond ah create agadhu. So, C double bond C அப்படின்னு இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகி மாறிடுது ஸோ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் சேர்ந்து நெகட்டிவ் சார்ஜாக இந்த கார்பனுக்கு மாறிடுது ஸோ ஒரே ஒரு பாண்ட் மட்டும் என்ன தேவை ஸோ அது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடுது ஸோ திஸ் இஸ் அ கார் பேனையான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் தட் இஸ் த ஃபைனல் ஸ்டெப் ஸ்டெப் ஃபைவ் வந்து அடிஷன் ஆஃப் வாட்டர் டு ஃபார்ம் த அல்கீன் ஸோ இந்த கார்பேனையானில் வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் வாட்டர் ஸ்பிளிட்ஸ் அஸ் ஹெச் ப்ளஸ் அண்ட் ஓஹெச் மைனஸ் ஸோ இந்த ஹெச் ப்ளஸ் இந்த மைனஸ் கூட போய் ஜாயின் ஆகி ஹெச் சி
So final product namakku vandu alkene generate aayiduchi in the case of a carbenoid mechanism. So next namma vandu carbocation mechanism vandu learn panna porom. So na first ungalku carbenoid mechanism la explain panna maadhiri step 1 and step 2 vandu same. So diazo compound namakku produce aagradha varaikkum same. So, na idhala kaatiyar na mari second step la in the diazo compound create agaradhu varakkim same. So, inge paathi inge na ungulukku theriyum the diazo compound da inge vandhu na eludhi irukkai. R2, C, R2, R1, H, C, R3, double bond N, double bond N, inge minus inge plus. So, same diazo compound da na inge vandhu eludhi irukkai. So, idhala irundhu na amukku vandhu next step ku na ma pooga pooroom in the case of carbocation mechanism. Similar to the carbonate mechanism, but protic solvent अपनी गरा नालो और H plus बंदी इंगे add अगर द कारण chances बंदी इंगे create आगे द, so एब्डीन पाकला, so इन द ऐड तला बंद, third step पे ना नडक कर एब्डीन पातिंगे, ना इन द negative charge इंगे shift आगे द, so इंगे और bond create आगम, and इन द bond इन द carbon मेले shift आगम बोधी इंगे और negative charge create आगे द, so इप्पन ना नडक कर द protic solvent அப்படிங்கிற நால ஒரு protonஐ வந்து அந்த solvent release பண்ணும் so அந்த h+ வந்து இந்த minus charge கூட போய் attack ஆகி ஒரு bond create பண்ணது c கூட ஒரு bond create பண்ணி இந்த hydrogen வந்து add ஆயிடுச்சு so இது வந்து third step fourth step என்னன்னு பாத்தீங்கனா இந்த bond நான் ஆல்ரெடி அங்க நம்ம படிச்சது மாதிரி இந்த bondல ரெண்டு electron இருக்கும் so இந்த ரெண்டு electronோட சேர்ந்து இந்த nitrogen மேல shift ஆகுது so இதனுடைய lone pair of electrons திருப்பி கிடைச்சதும் இது வந்து nitrogen molecule remove ஆகுது and நமக்கு இந்த கார்பனுக்கு electron இல்லாம நமக்கு வந்து electron deficient ஆ இருக்கறனால c+ வந்து நமக்கு create ஆகுது it's a carbocation So next step ले नमक्क rearrangement आखी नमक्क अल्कीन कड़कीदु So in the hydrogen H plus आ वेलिय पोईडुदु And in the bond इंग shift आगुदु So that we get C double bond C R1 R2 and R3 H It is an alkene So carbocation mechanism ले उर H plus in the carbon कोड add आखी उल्लाडिये rearrangement नड़ंदु नमक्क उर अल्कीन कड़कीदु So this is all about Bamford-Stevens reaction and Sharpio reaction. So render reaction is same tha, except the base nama use panradhu thavira. So that the final product will be alkene. So render type, render way irukku carbonate mechanism, carbocation mechanism. Render me unglu clear up porunjirukkoon nanakere. So video unglu kandipa useful hai andurukkoon. So please like pannunga, kandipa subscribe pannikoonga and unga friends kuna yon the share pannikoonga. So in the series la inun nare videos unglu kaha kathik trikku. So please subscribe and also click the bell button so that ninge vandhu na next video podu modhu unglu kaha notification marakama vandhu serum. So see you all in the next video. Until then bye. Thank you. Take care. Bye.